ஹாய் திஸ் இஸ் கௌஷி இன்னைக்கு நம்ம என்ன டாபிக் பார்க்க போறோம் அப்படின்னா மை ஃபர்ஸ்ட் அக்வென்டன்ஸ் வித் தி போயட்ஸ் ஓகேவா இது யார் எழுதிருக்காங்க அப்படின்னா வில்லியம் ஹேஸ்லெட் நம்ம ஒர்க் முன்னாடி ஒர்க்குக்கு போகிறதுக்கு முன்னாடி நம்ம வில்லியம் ஹேஸ்லெட்டை பற்றி கொஞ்சம் ஒரு ஒவ்வொரு தெரிஞ்சுக்கலாம் வில்லியம் ஹேஸ்லெட் வந்து யார் அப்படின்னா ஒரு எஸ்ஏஸ்ட் இப்போ இவரோட லைஃப் ஸ்டைல் எப்படி இருந்துச்சு அவரோட ஒர்க்ஸ் எப்படி இருக்கும் அவரோட லை ரைட்டிங் ஸ்டைல் எப்படி இருக்கும் அப்படிங்கிறத நம்ம பார்க்கலாம் வில்லியம் ஹேஸ்லெட் வந்து மெயிட் ஸ்டோனில் வந்து செவன்டீன் செவன்டி எயிட்டில் தான் பிறந்தாங்க அவரோட ஃபாதர் யார் அப்படின்னா கிளர்ஜிமேன் கிளர்ஜிமேனை என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னா சர்ச்சில் வந்து இப்போ ஒரு ஃபாஸ்டர் மாதிரின்னு வச்சுக்கோங்களேன் அந்த மாதிரி வந்து முன்னிறுத்தி நடத்துகிறவங்க தான் சர்ச்சில் வேலை பார்க்குற ஒருத்தவங்க தான் அந்த மாதிரி இருக்கிறப்போ தன்னோட பையனையும் அந்த மாதிரி தானே ஆக்கணும்னு எல்லோரும் முடிவு பண்ணுவாங்க அவரோட லைஃபும் அப்படி தான் இருந்துச்சு அவங்களோட மதர் வந்து அவங்க கிரேஸ் லாஃப்டர்ஸ் அவங்க வந்து விஸ்பிச்சில் இருந்தவ வந்தவங்க இப்போ அவங்க ஃபேமிலியெலாம் என்ன பண்ணுறாங்க அப்படின்னா அயர்லாந்துலேருந்து எங்கே வராங்க அப்படின்னா இவருக்கு ஒரு பத்து வயசாக இருக்கிறப்போ வெம் அப்படிங்கிற இடத்துல வராங்க ஓகேவா ஷோப்ஷயர் அப்படிங்கிற ஒரு இடத்துல இருக்கிற வெம் அப்படிங்கிற ஏரியாவில் வில்லேஜ் ஒரு கிராமத்தில் வந்து இவங்க இருக்காங்க இவருக்கு ஒரு பத்து வயசு இருக்கும் அந்த பத்து வயசில் தான் இவருக்கு ஒரு முக்கியமான இவெண்ட் நடக்குது என்ன அப்படின்னா இவருக்கு வந்து ட்ராமாட்டிக்காக வந்து லிட்ரேச்சரில் எல்லாத்துலேயும் வந்து இன்ட்ரெஸ்ட் வருது அவருக்கு அதை படிக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இன்ட்ரெஸ்ட் வருது அவர் ஒரு காலேஜில் இந்த மாதிரி டிகிரி பண்ணிகிட்டு இருக்கப்போ கூட இவருக்கு வந்து இன்ட்ரெஸ்ட் அதில் இல்லாமல் தியாலஜிக்கலில் இல்லாமல் அவருக்கு வந்து லிட்ரேச்சரில் ரொம்ப அதிகமாக இருந்ததுனால இவர் என்ன பண்ணுறாரு அப்படின்னா அதை வந்து விட்டுடுறாரு அந்த படிப்பை அப்படியே ட்ராப் பண்ணிவிட்டு டிஸ்கண்டினியூ பண்ணிவிட்டு லிட்ரேச்சர் சம்மந்தமாக யோசிக்க ஆரம்பிக்கிறார் அந்த கிளர்ஜி மேனாக ஆகலான்னு சொல்லிட்டு அதுக்காக படிக்க வச்சிட்ருப்பார் இல்லையா அவங்க அப்பா அது வந்து அவங்க வேண்டாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு லிட்ரேச்சரில் கான்சன்ட்ரேட் பண்ண ஆரம்பிச்சிருவார் செவன்டீன் நைன்டி எயிட்டில் தான் இவர் என்ன பண்ணுறாரு அப்படின்னா ஹேஸ்லெட் வந்து கோல்ட்ரிட்ஜை மீட் பண்ணுறார் கோல்ட்ரிட்ஜுக்கு வந்து இவருக்கும் எப்படி வயசு இருக்கும் அப்படின்னா ஒரு ஆறு வயசு கிட்டத்தட்ட வந்து ரெண்டு பேரும் எல்டர் எங்கராக இருப்பாங்க இவர் என்ன பண்ணுறாரு அப்படின்னா அப்போ தான் வந்து இவருக்கு மனசில் தோணுது அப்போ நடந்த விஷயங்கள்லாம் வச்சு தான் இப்போ இவர் எழுத ஆரம்பிக்கிறாரு நிறைய பேரை மீட் பண்ணுறா இல்லையா கால்ரிட்ஜை வேர்ட்ஸ் வர்த்தை வந்து அப்போ மீட் பண்ணுவார் அதுக்கப்புறமா சார்ஸ் லேம் கூடலாம் ஃப்ரெண்ட் ஆகிடுவார் இதுதான் வந்து இவர் எஸ்ஐயில் அந்த எழுதியிருக்காரு மை ஃபர்ஸ்ட் அக்வென்டன்ஸ் வித் போயிட்ஸ் அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்னா அக்வென்டன்ஸ்னா அறிமுகம் இன்ட்ரடக்ஷன் ஃபஸ்ட் ஃபஸ்ட் வந்து ஒரு திட்ட அறிமுகம் ஆயிருப்பாங்க இல்லையா நான் என்னோடய வாழ்க்கையிலே வந்து இந்த உங்கள்கிட்ட தான் வந்து நான் ஃபஸ்ட் ஃபஸ்ட் அறிமுகமானேன் அப்படின்னு சொல்கிறேன் இந்த மாதிரி போயிட்ஸ் கிட்ட தான் அறிமுகமானேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு தான் கால்ரிட்ஜ் வாட்ஸ் வேர்ட்ஸ் வர்த்தை பற்றி தான் இல்லை நிறைய பேசியிருப்பாங்க அதில் அவங்க ரெண்டு பேர் நிறைய பேர் வந்து ஷேர் பண்ணியிருப்பாங்க இல்லையா இவங்க பேசுகிறப்போ வந்து இவங்களை மீட் பண்ணும்போது அவங்க எப்படி லிட்ரேச்சர் சம்மந்தமாக இருக்கிறவங்க யாரை பற்றி பேசுவாங்க பொலிட்டிஷனை பற்றியாக பேசுவாங்க இல்லை லிட்ரேச்சரில் இருக்கிறவங்கள பற்றி தானே பேசுவாங்க அந்த மாதிரி இருக்கிறப்ப நிறைய ரைட்டர்ஸை பற்றி இவங்க பேசுகிறாங்க ரைட்டர்ஸை பற்றி பேசுனது எல்லாமே அவர் ஞாபகம் வச்சுக்கிட்டு சும்மா ஒரு ஒரு மெமரிலேருந்து எடுத்து தான் அந்த எஸ்ஐ எழுதுறாரு ஓவரால் வந்து ஃபுல்லாக அக்யூரெக்டாக வந்து இதான் விஷயம் நடந்துச்சு அப்படின்னா அவங்களுக்கு சொல்ல தெரியாது இதை பற்றிலாம் நான் கேட்டேன் இதை பற்றிலாம் வந்து எனக்கு அதை ஐடியா கிடச்சிது அப்படிங்கிறத வந்து இவர் எழுதுறாரு இவரோட லைஃப் அதுக்கப்புறம் எப்படி இருந்துச்சு அப்படின்னா இப்போ வந்து இதுக்கப்புறம் வந்து நிறைய எஸ்ஏ இந்த மாதிரிலாம் எழுதுறாரு அவரோட எஸ்ஏ ப்ரோஸ் ஒர்க்லாம் எப்படி இருக்கும் அப்படின்னா வந்து நம்ம அப்படியே வந்து சில பேர்லாம் வந்து வேகாக இருக்கும் இல்லையா அந்த மாதிரிலாம் இருக்காது இவருக்கு வந்து ஹிஸ்டாரிக்கல் பிளேவும் எழுத வராது இவருக்கு இவரோட எஸ்ஏலாம் எப்படி இருக்கும் அப்படின்னா போயம் படிக்கிற மாதிரியே இருக்கும் நமக்கு அப்படியே ஒரு பொயட்டிக் டச் அதில் இருக்கும் நமக்கு அதை பார்த்து அவரோட யூஸ் பண்ணுற வேர்ட்ஸ்லாம் வந்து எக்ஸால்ட்டடாக இருக்கும் வேர்ட்ஸ்லாம் ரொம்பவே வந்து எப்படி சொல்கிறது ரொம்ப ரிச்சாக இருக்க மாதிரி இருக்கும் நமக்கு வந்து அதை பா அந்த வேர்ட்ஸ்லேயே வந்து அவர் என்ன கன்வே பண்ண வராருங்கிறது போயம்லாம் எப்படி இருக்கும் இல்லையா சில வேர்ட்ஸ்லாம் நம்மளை ரொம்ப டச் பண்ணும் ரொம்ப வந்து கவிதை நேயமாக இருக்கும் இல்லையா அதே மாதிரி தான் இவரோட எஸ்ஏயில் வந்து இவர் யூஸ் பண்ணுவார் ப்ரோஸ் ஒர்க்கில் வேர்ட்ஸை வந்து ரொம்பவே பர்ஃபெக்டாக யூஸ் பண்ணுவார் அப்படிங்கிறத சொல்கிறாங்க இவருக்கு வந்து நிறைய ஃப்ரெண்ட்ஸ் அந்த டைமில் இருந்தாங்க சார்ஸ் லேம்லாம் இவரோட ஃப்ரெண்ட் இவர் ரொம்ப இன்டிமேட் ஆகிட்டாங்க ரெண்டு பேருக்கு வந்து ரொம்ப வந்து நெருக்கம் வந்துருச்சு எந்த அளவுக்கு நெருக்கம் அப்படின்னா சார்ஸ் லேம்போட வந்து பிக்சரை வந்து இவர் பொட்ரே பண்ணியிருப்பார் எழு வரைஞ்சி
சொசைட்டியில் வந்து பழகிறதுக்கு வந்து அவ்வளோ ஈஸியாக இருக்காது இவருக்கு ஃப்ரெண்ட்ஸ் கூட சண்டை போடுறவர் மற்றவங்க கூட எப்படி இருப்பார் பிஹேவ் பண்ணுவார்னு யோசிச்சு பாருங்கள் அது வந்து கொஞ்சம் லேக்காக இருந்துச்சு அவருக்கு அப்படி இருக்கிறப்ப தான் அந்த ப்ரொஃபஷனை விட்டுட்டு லிட்ரேச்சர்லேயே ஃபுல் ஃப்ளெஜாக இறங்க ஆரம்பிச்சிட்டார் இல்லையா அந்த மாதிரி நிறைய எழுதினார் அதுக்கப்புறம் சாரா அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு பொண்ணை வந்து இவங்க கல்யாணம் பண்ணிக்கிறாங்க அவங்களுக்கும் இவங்களுக்கும் வந்து இவங்க டேலண்ட் இல்லை அப்படிங்கிற மாதிரி நிறைய வந்து ஒரு மைனஸ் பாயிண்ட்ஸ் இருந்ததுனால இவங்க டிவோர்ஸ் ஆ டிவோர்ஸ் பண்ணிடுறாங்க நெக்ஸ்ட் நெக்ஸ்ட் வந்து பிரிட்ஜ் வாட்டர் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒருத்தவங்களை கல்யாணம் பண்ணிக்கிறாங்க அவங்களையும் வந்து இவங்க ரெண்டு பேரும் மறுபடியும் பிரிஞ்சிடுறாங்க அப்புறமா எயிட்டீன் டுவெண்ட்டியில் வந்து மறுபடியும் வந்து இவருக்கு வந்து மிஸ்ஸஸ் வாக்கர் அப்படிங்கிறவங்க பொண்ணு மேலே ரொம்ப வந்து பிரிய வந்துருது அவங்க பேரும் ஆஸ் யூஷுவல் சாரா தான் அன்னெக்ஸ்ட் பேரியில் அவங்க பேரும் வந்து சாரா அப்படின்னு தான் சொல்கிறாங்க அவங்க கூட தான் அவங்க இருக்காங்க அதுக்கப்புறம் கொஞ்ச நாள் வந்து வாழ ஆரம்பிக்கிறாங்க ஒரு நாலு வருஷம் மூணு வருஷம் வாழ ஆரம்பிக்கிறாங்க அதுக்கப்புறமா நிறைய வந்து எழுதுறாங்க அவங்க ரெண்டு பேருக்குள்ளே வந்து இருந்த ரிலேஷன்ஷிப் எப்படி இருந்துச்சு அப்படிங்கிறத லிபர் எமோரிஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு புக்கில் எழுதியிருப்பார் அது வந்து ரொம்ப ப்ரில்லியண்ட் ஒர்க் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கிரிட்டிக்ஸ்லாம் நிறைய பேர் சொல்லுவாங்க அதுக்கப்புறம் கூட அவரோட கல்யாண வாழ்க்கை வந்து அவ்வளோவா அழகாக தொடர் கிடையாது அப்ப யாரும் ஹெல்ப் பண்ணாங்க அப்படின்னா லேம்பு உங்களெல்லாம் வந்து கொஞ்சம் பேர் வந்து ஹெல்ப் பண்ணி ஃபண்ட் கொடுத்து வந்து ஹெல்ப் பண்ணாங்க அப்படி இருந்து கூட எயிட்டீன் தேர்ட்டில வந்து இறந்து போயிட்டாரு இவருக்கு வாழ்ந்த காலகட்டத்தில் மட்டுமே சூப்பர்வா அவரோட ரைட்டிங் ஸ்டைல்ஸ் மூலியமா அவரோட வந்து இன்னும் உயிர் வாழ்ந்துட்டு இருக்க மாதிரி அவ்வளோ பர்ஃபெக்டா எழுதி கொடுத்துருக்காரு அப்படிப்பட்டதுல ஒண்ணுதான் மை ஃபர்ஸ்ட் அக்வென்டன்ஸ் வித் தி பாயிட்ஸ் ஓகேவா அதுல இப்ப என்ன சொல்லியிருக்காரு அப்படின்ட்டு நம்ம வந்து ரொம்ப லைன் பை லைனா போக முடியாது ஸோ ஷார்ட்டா வந்து நான் உங்களுக்கு சொல்ற மாதிரி பாக்குறேன் ஃபர்ஸ்ட் இந்த ப்ரோஸ் ஒர்க் எப்படி ஆரம்பிக்கிறாங்க அப்படின்னா ஹாஸ்லிட்டோட அப்பா நான் சொன்னேன் இல்லையா அவர் யார் அப்படின்னா ஒரு டிசென்டிங் மினிஸ்டர் ஓகே செவன்டீன் நைன்டி எயிட்டில் அவங்க என்ன பண்ணுறாங்க அப்படின்னா ஷோப்ஷைர் அதாவது அந்த இடத்துல இருக்கிற வேம் அப்படிங்கிற வில்லேஜில் வந்து அவங்க இருக்காங்க அப்படி இருக்கிறப்ப தான் மிஸ்டர் கோல்ரிச் வந்து அங்கே வந்து ஒரு ப்ரீச் கொடுக்கறதுக்காக ஒரு போதனை செய்கிறதுக்காக வராரு அந்த ஒரு சர்ச்சுக்கு வந் அந்த இடத்துல அந்த வில்லேஜில் இருக்கிற சர்ச்சுக்கு வந்து ப்ரீச் பண்ணுறதுக்காக வராரு மிஸ்டர் ரோவை வந்து பீட் பண்ணணும் அப்படிங்கிறதுக்காக வராரு மிஸ்டர் ரோவை என்ன பண்ணுறாரு அப்படின்னா கீழே நின்று வெயிட் பண்ணுறாரு கீழே வந்து அந்த சர்ச்சுக்கு கீழே ஒரு கோச்சில் வந்து என்ன பண்ணுறாரு வெயிட் பண்ணிட்டு இருக்காரு அந்த பர்சன் யார் நம்மளை சக்ஸஸ் பண்ண வர பர்சன் யார் அப்படின்னு சொல்லிட்டு வெயிட் பண்ணி பார்த்துட்டு இருக்காரு அப்போது ஒருத்தர் வராரு என்னென்னா ரவுண்ட் ஃபேஸ் அவருக்கு ஒரு பிளாக் கலர் ஜாக்கெட் போட்டு வராரு அது என்னென்னா இவருக்காக செட் பண்ணது இல்லாத மாதிரி பத்தாத மாதிரி இருக்கும் இல்லையா தனக்குன்னு செலக்ட் பண்ணாத மாதிரி இன்னொருத்தவங்களோட போட்டு வந்த மாதிரி இருக்கும் இல்லையா அந்த மாதிரி இருக்குது அப்படி இருக்கிறப்போ இவர் இவராலாம் இருக்க முடியாது அப்படின்னு சொல்லிட்டு இவர் யோசிச்சுட்ருக்காரு எப்போ வந்து அவர் இவர்கிட்ட பேச ஆரம்பிச்சிட்டாரோ அப்போ இவர் கண்டுபிடிச்சிட்டாரு ஓகேன்னு ஒத்துக்கிட்டார் இவர் தான் கால்ரிஜ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஏன்னா அவரோட அவரோட பார்வைக்கும் தோற்றத்துக்கும் சம்மந்தமே இல்லாத அளவுக்கு அவரோட பேச்சுகள் இருந்துச்சு ரொம்பவே வந்து வேற லெவலில் இருந்துச்சு அப்படிங்கிற மாதிரி இவர் சொல்லியிருக்காரு அப்புறம் இதில் வந்து ஒரு பொயட்டிக் லைனும் கூட இருக்கும் ஹை பான் ஹோல்ஸ் ஹார்ட் ஆர் சாஃப்ட் லேவ்லின்ஸ் லே அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு போயம் லைன் இருக்கும் இதை நான் வந்து உங்களுக்கு இன்ஸ்கிரைப் பண்ண முடியுமான்னு பார்க்குறேன் இது இந்த லைன் இருக்கும் இந்த லைன் வந்து எதுலேருந்து இருக்கு அப்படின்னா ஒரு பின்னாடி கோடு அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு போயம் இது வந்து தாமஸ் கிரேவோட போயம் அதில் இருக்கிற ஒரு லைன் தான் இது இதில் ஹோல்ஸ் அப்படின்னு இருக்கு இல்லையா அது வந்து பிரிட்டானியில் வந்து கிங்கை வந்து காமன் நேம் ஹோல்ஸ் கிங்கெல்லாம் அப்படி தான் கூப்பிடுவாங்க ஹார்ப் அப்படிங்கிறது இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் அண்ட் லேவ்லென்ஸ் அப்படின்னு சொல்லியிருக்கேன் இல்லையா அப்படின்னா என்ன அப்படின்னா ஒரு மியூசிஷியன்ஸ் அவங்கெல்லாம் வந்து ஒரு மியூசிஷியன்ஸ் லேவ்லென்ஸ்லாம் அப்படிங்கிறதுலாம் வந்து ஒரு மியூசிஷியன்ஸ் அந்த இடத்துல இருக்கிறவங்க அவங்களோட மியூசிக் தான் ரொம்பவே வந்து பெஸ்ட்டாக இருக்கும் அப்படிங்கிறத அந்த இடத்துல சொல்கிறாங்க அதுக்காக தான் அந்த லைன் வருது இப்போ வந்து நம்ம மியூசிக்கில் வந்து நம்மளாம் வந்து ஃபீல்டில் பார்த்தோம் அப்படின்னா மூவி அந்த மாதிரிலாம் பார்த்தோம்னு வச்சுக்கோங்களேன் இவங்க தான் மியூசிக்கில் வந்து ஒரு கிங்காக இருக்காங்க இவங்கள தாண்டி யாராலுமே வந்து யார் மனசே வந்து இது பண்ணவே முடியாது இவரோட சாங்ஸ்னால் இப்படி தான் இருக்கும் யாரையும் யாராலையுமே பீட் பண்ணவே முடியாது அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம சில பேர் வச்சுருப்போம் இல்லையா அந்த மாதிரி தான் இந்த லைனில் உள்ளவங்களும்
அப்போ அவருக்கு என்ன ஆகுது அப்படின்னு அப்படி ஸ்டன் ஆகி அப்படியே வந்து ஒரு நிமிஷம் நின்று போயிடுறாரு அப்போ அவர் டம்ப் ஆகிடுற மாதிரி இருக்கு அந்த பேச்செல்லாம் கேட்குறப்ப அவருக்கு ரொம்பவே வந்து ஆச்சரியமாக இருக்கு ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்ட் க்யூரியாசிட்டியாக அதிகப்படுத்திக்கிட்டே இருக்கு ஆர்வத்தை தூண்டிக்கிட்டே இருக்கு அது மட்டும் இல்லாமல் இவர் அப்படியே ஷாக்காக நின்று பார்க்குறாரு டம்ப் ஆகிடுறாரு ஹெல்ப்லெஸ்ஸாக இருக்கார் அந்த நேரத்தில் அவருக்கு என்னென்னா ஒரு எண்ணங்கள் வார்த்தைகள்லாம் எப்படி இருக்குன்னா இதோட கம்பேர் பண்ணுறாங்க அப்படின்னா விங்டு வேர்ட்ஸ்ன்னு சொல்கிறாரு மை ஐடியாஸ் ஃப்ளோட் ஆன் விங்டு வேர்ட்ஸ் அப்படின்னா அவரோட ஐடியாலாம் என்ன அப்படின்னா மெதுக்கு தான் விங்டு வேர்ட்ஸ்னா அப்படியே சிறகு முழிச்சு போய் இருக்கும்ல அப்படின்னு சொல்லுவாங்களே அந்த மாதிரி போயிட்டு இருக்கு அப்படிங்கிறத வரைஞ்சி சொல்கிறாரு இப்போ என்ன ஆகுது அப்படின்னா இவங்க அப்பா வந்து ஒரு பத்து கிலோமீட்டர் தள்ளி இருக்காரு பத்து மைல் தள்ளி இருக்காரு ஷூபெரியை விட ஓகேவா ஷூபெரிக்கு தள்ளி பத்து மைல் இருக்கு அந்த இடத்துல அவங்க இருக்காங்க இவர் என்ன பண்றாங்க அப்படின்னா அதுக்கப்புறம் இடையில நடக்குது அப்படின்னா ஆஹ் ஹேஸ்லிட்டோட அப்பாவை வந்து இவர் மீட் பண்றதுக்கு ஒத்துக்கிறாரு கோல்ட்ரிட்ஜ் வந்து ஓகேவா ஏன்னா இவர் வந்து ஒரு டிசென்டிங் மினிஸ்டர் இல்லையா ஸோ வந்து இவர் வந்து பார்க்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒத்துக்கிறாங்க அந்த நாள்ல என்ன பண்றாரு அப்படின்னா இவரு வந்து இவர்கிட்ட வந்து ஒரு பிரீச்சரா மட்டும் பார்க்காம ஒரு பேச்சாளரா மட்டும் பார்க்காம பிலாசபிக்கலாவும் இவரை வந்து அனலைஸ் பண்றாங்க இவர் வந்து ஒரு வாழ்க்கைக்கு தேவையான நிறைய தத்துவங்களை கூட சொல்றாரு அப்படின்னு சொல்லிட்டு இவர் இம்ப்ரெஸ் ஆகி நிக்கிறாரு அன்னைக்கு இவர் என்ன பண்றாரு அப்படின்னா ஒரு ஜேர்வரின் ஒரு விடிய காலில் மார்னிங் டைம்ல செவன்டீன் நைன்டி எயிட்ல இவர் வந்து சீக்கிரமா எந்திரிக்கிறார் காலையில அதாவது சூரியன் வந்து வர்றதுக்கு முன்னாடி சீக்கிரமா எந்திரிச்சு முடிச்சிடுறாரு எந்திரிச்சுட்டு நடக்க ஆரம்பிக்கிறார் ஏன்னா பத்து மைல் இருக்கு அந்த சர்ச்சுக்கும் இவரோட இருக்கிற இடத்துக்கும் ஸோ பத்து மைல் இருக்கிறதுனால நடக்க ஆரம்பிக்கிறாரு எதுக்காக அப்படின்னா அவரோட வாய்ஸ கேட்கறதுக்காக அவரோட பேச்சு கேட்கறதுக்காக ஒரு ஆர்வமா அங்க போயிட்டு இருக்காரு இது வரைக்குமே அவர் லைஃப்ல வந்து இந்த மாதிரி நடந்து போனதே கிடையாதான் இவ்வளவு தூரம் வந்து நடந்து போனதே கிடையாது அப்படிங்கிறத சொல்றாரு அந்த மாதிரி நிறைய கோல்டு டேஸ்ல வரும் இல்லையா அந்த மாதிரி கோல்டு டேஸ்ல வந்து அவர் நடந்ததே கிடையாது அந்த மாதிரி நேரத்துல அதை வந்து அவர் ஷேர் பண்றாரு நடந்து போயிட்டு அவர் பிரிஜஸ் வந்து கேட்க போறதுக்காக ஆர்வம் போயிட்டு இருக்காரு அவர் எப்படி கோல்ட்ரிஜ் எப்படி சொல்றாரு இவர் அப்படின்னா எஸ்ஐல வந்து அவரோட மவுத் வந்து எப்படி இருக்கு அப்படின்னா வந்து ரொம்ப கொஞ்சம் தடிமனா இருக்கு பெருசா இருக்கு அப்புறம் வார்த்தைகள் வர்றதுக்கு ஏத்தாது போல வந்து அவரோட வாய் இருக்கு அப்படிங்கிறத சொல்றாங்க அவரோட நெத்தி எப்படின்னா ப்ராடா ஹையா இருந்துச்சு சின் வந்து எப்படின்னா சின் ரவுண்ட் கண்ணை வந்து கொஞ்சம் ரவுண்டா இருந்துச்சு அவரோட மூக்கு வந்து ரொம்பவே வந்து ஆஹ் டக்குன்னு பலவீனமா இருக்கிற மாதிரி டக்குன்னு சென்சிட்டிவா இருக்கும் இல்லையா ரொம்ப மெல்லிசா ரொம்ப இதா அந்த மாதிரி இருந்துச்சு அப்படிங்கிற சொல்றாங்க அதுக்கப்புறம் என்ன சொல்றாருன்னா ரொம்ப ஹைட் ரொம்ப ஹைட் எல்லாம் கிடையாது ரொம்ப குட்டையும் கிடையாது கரெக்டான ஒரு ஹைட்ல இருந்தாரு அப்படிங்கிறத சொல்றாங்க பாக்குறதுக்கு கரெக்டா இருந்தாரு அவரோட ஹேர் வந்து எப்படின்னா பிளாக்கும் குளோசியாவும் இருந்துச்சு அப்படின்னு சொல்றாங்க அவர் இது வந்து அந்த முடி என்ன ஆகுது அப்படின்னா அவரோட நெத்தியில வந்து படுது படுற மாதிரி இருக்கு அப்படிங்கறதே சொல்லியிருக்காங்க இவரோட ஹேஸ்லோட ஒரு ஃபாதர் யாரு அப்படின்னா ஒரு போர் இரிஷ் பாய் அப்படிதான் சொல்லணும் இவர் என்ன பண்ணிருக்காருன்னா கிளாஸ்கோ அப்படிங்கிறதுக்கு வந்து யூனிவர்சிட்டிக்கு வந்து படிக்க படிக்க போயிருந்திருக்காரு ஆடம் ஸ்பென்த்துக்கு கீழே வந்து இவர் படிச்சிருக்காரு அப்படிங்கிறத சொல்றாங்க அவரோட அப்பா வந்து கடைசி ஒரு முப்பது வருஷத்தை வந்து வெம்ல தான் வந்து அவர் அங்க இது பண்ணாரு ஸ்பென்ட் பண்ணாரு அப்படிங்கறத சொல்லியிருக்காங்க இவர் வந்து கோல்ட்ரிட்ஜ் எப்போதுமே என்ன பண்ணுவாருன்னா காலையில் எழுந்திரிச்ச உடனே டெக்ஸ்ட்டை வந்து கொஞ்சம் ரீட் அவுட் பண்ணிட்டு மேலே போயிட்டு பைபிள் ரீட் பண்ணிட்டு மேலே போயிட்டு ஜபம் பண்ண ஆரம்பிச்சிடுவார் ஒரு ஹில் ஸ்டேஷன் அந்த மலை அந்த மாதிரி இடத்துக்குலாம் போயிட்டு ஜபம் பண்ண ஆரம்பிச்சிடுவார் அதையும் இவர் வாட்ச் பண்ணுறாரு அப்படிங்கிற வாட்ச் பண்ணதால தானே ஷேர் பண்ண முடியுதுங்க அதை சொல்லியிருக்காங்க கோல்ட்ரிட்ஜ் வந்து ஒரு போயிட் இல்லையா போயம்ஸ்லாம் நிறைய எழுது வர அந்த மாதிரி அவரோட ஒர்க்ஸ்லாம் இருக்கும் ஆனால் ஹேஸ்லிட்டோட அப்பாவுக்கு வந்து போயிட்னாலே ரொம்ப பிடிக்காது அவரை பொறுத்த வரைக்கும் அவங்க வந்து ரொம்ப இன்ஃப்ளூன்ஸ் பண்ண மாட்டாங்க பண்ண மா பண்ண மாட்டாங்க யாரையும் அவங்க வந்து டிஸ்ரெஸ்பெக்ட்ஃபுல் பர்சன்ஸ் அப்படிதான் வந்து இவரோட மைண்ட்ல தாட்ஸ் இருந்துச்சு அப்படி இருக்கிறப்போ கால்ரிஜ் எப்படி ஹேஸ்லிட்டோட அப்பாவை மீட் பண்ண வராரு அப்படின்னு பார்த்தா இவங்க ரெண்டு பேருமே யுனைடேரியன் காசுக்கு ரொம்பவே பெரிய சப்போர்ட்டர்ஸா இருந்திருக்காங்க ஸோ ரெண்டு பேரோட கருத்து இதுல ஒத்து போறதுனால இவங்க என்ன பண்றாங்கன்னா ஃப்ரெண்ட்லியா பழக ஆரம்பிச்சிடுறாங்க அடுத்த டியூஸ்டே வந்து இவர் என்ன பண்றாரு அப்படின்னா கோல்ட்ரிஜ் வந்து ஹேஸ்லோட வீட்டுக்கு வராரு இவருக்கு வந்து ஒரு இன்னொரு வாய்ப்பா அமையுது ஏன்னா தூரத்துல பிரீச் பண்ணும் போது இவரை பார்த்தவருக்கு பக்கத்துல க்ளோஸ் டு க்ளோஸ் வந்து இப்படி பாக்குறதுக்கு ரொம்பவே ஷாக்கிங்கா இருக்கு ரொம்ப ஆர்வமாவும் இருக்கு அவர